Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de votre magazine Tech avec NYFP. Au sommaire de ce journal, Facebook déménage et étend son influence en Asie et Nokia craint le naufrage. Avec plus de 2000 employés à travers le monde, dont 1400 à Palo Alto en Californie, il est temps pour Facebook d'agrandir ses locaux. Le réseau social vient d'acquérir un campus de 93 000 m2 dans la ville de Menlo Park, non loin de Palo Alto. Ce campus peut loger jusqu'à 3600 personnes. Le déménagement est prévu en vagues successives à partir de l'été prochain. Et avec ces nouveaux locaux viennent de plus grandes ambitions, notamment la conquête du marché. Asiatique. Après l'implantation de bureaux à Singapour et en Inde, Facebook débarque à Hong Kong. L'information est relayée par le site Asia Media Journal. Le réseau social est strictement interdit sur le territoire chinois et passe à côté de 450 millions d'internautes. Il tente donc de s'implanter par le biais commercial. Les bureaux de Hong Kong sont exclusivement destinés à la vente et offrent des supports aux annonceurs intéressés par la région. Steven Elop, patron de Nokia, a envoyé à ses employés une note interne plutôt alarmante. Le patron d'origine canadienne compare l'entreprise à une société pétrolière et déclare que la plateforme Nokia est en feu et l'incendie semble difficilement contrôlable. Depuis la percée de l'iPhone et des smartphones dotés du système d'exploitation de Google Android, Nokia, toujours numéro un mondial du portable, perd d'énormes parts de marché. Son système d'exploitation le Sibian n'est pas compétitif. Selon une étude du cabinet Gartner, la part de marché de Nokia a chuté à 28,9% en 2010 contre 36,4% en 2009. Elop reproche à la société une mauvaise gestion interne et un manque de réactivité fatale. Près de la moitié de l'équipe dirigeante est sur la sellette. En bref, on termine par une histoire d'espionnage qui se déroule ici même au Nasdaq. Selon le Wall Street Journal, le réseau informatique de la bourse électronique américaine a été violé plusieurs fois l'année dernière et cette année. La dernière intrusion date de fin janvier. Une enquête fédérale est en cours pour tenter d'identifier les responsables et surtout pour comprendre le but de leur manœuvre. En attendant, aujourd'hui au Nasdaq, tout fonctionne. News Tech Hebdo, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour d'autres informations tech avec NYFP.